हेलो जी वेलकम बैक टू द बियर छोकरा चैनल आई एम अभिजीत भंसाली एंड वेलकम बैक टू द इंटरमीडियंट फास्टिंग सीरीज ये एपिसोड सिक्स है आज का जो एपिसोड है इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडियंट फास्टिंग वर्सेस हैविंग मल्टीपल मील्स इन अ डे चाहे आप तीन मील खा रहे हो चार मील खा रहे हो छः मील खा रहे हो आठ मील खा रहे हो दिन के अंदर वॉट इज द डिफरेंस वॉट आर यू गेटिंग इन इंटरमीडियंट फास्टिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग देयर एंड वाइस अ वर्सा आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी 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 बेसिक बहुत लेम एंड टर्म्स के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में जिन लोग को भी जानना है उन लोगों के लिए मैं नीचे रिसर्च पेपर छोड़ रहा हूँ वेन आई टॉक अबाउट इन जनरल इंटरमीडियंट फास्टिंग के अंदर आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट्स होते हैं वर्सेज दी सिक्स मील्स और मल्टीपल मील्स इन अ डे नंबर वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इंसुलिन अब यहाँ पे वॉट इज द डिफरेंस देखिए जब भी आप कुछ भी खाना या पीना ड्रिंक जो है आपकी कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर कैलोरीज होती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वैल्यू होता है वो जब आपके बॉडी के अंदर जाता है देन इट कॉजेज अ रेज इन ब्लड शुगर दैट रेज इन ब्लड शुगर विल कॉज अ रेज इन योर इंसुलिन लेवल उसे कहते हैं हम इंसुलिन स्पाइक नाव जितनी दफ़ा आप कुछ ऐसी कैलरी वाली चीज़ खाएंगे या जितनी दफ़ा आप ऐसी कोई भी कैलरी वाली चीज़ पियेंगे उतनी दफा आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि जब आप सालाना साल कंटिन्यूसली ओवर द इयर्स यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड यू आर हैविंग स्नैक्स एंड पैकेज्ड फूड प्रोसेस्ड फूड इट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस हर सेल के ऊपर एक ताला होता है इंसुलिन उस ताले की चाबी होती है एंड वो चाबी जो है वो अब नहीं चल पा रही है बिकॉज वो ताला जो है वो एक खराब हो चुका है सो नाउ वॉट हैपन्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रिसेप्टर इज नो लॉन्गर रिसेप्टिव और सेंसिटिव टू इंसुलिन क्योंकि इतनी दफा आपके एक ही दिन के अंदर इंसुलिन स्पाइक हो रहे हैं दैट इज नॉट गुड वंस यू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट दैट इज वेन यू बिकम न्यूट्रिशनली डिफिशेंट एंड देन ओवर द इयर्स डायबिटीज हो सकता है आपको नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटोफिजी अब ऑटोफिजी एक ऐसा फिनोमिन है जो आपके बॉडी के अंदर होता है सेल्स के अंदर होता है विच इन लेम एंड टर्म्स यू कैन कॉल्ड रिसाइकलिंग योर इम्यूनिटी योर सेल्स एवरी थिंग जस्ट बिकम्स मच मोर स्ट्रोंगर एंड अ लॉर्ड ऑफ वेस्ट इज रिमूवड सो जब भी आप खा नहीं रहे हो For long periods of time, that is when this recycling procedure is happening, and ये बहुत ज़्यादा important है guys. Third जो है वो है related to the cleansing of the internal organs. अब यहाँ पे आपकी जो intestine है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है यहाँ पे. What happens when you do fasting is your body and your intestine especially gets a very big break. अब जो है आपकी जो intestine की जो walls होती हैं वहाँ पे it starts cleansing and it can only clean the walls of the intestine only and only when you are in a fasted state. It cannot clean when you are in a fed state. जब भी आप खा रहे हैं हर दो घंटे के अंदर that wall of the intestine is not going to get clean and it is very important for it to get clean so that nutrient absorption happens optimally. Next जो चीज़ है यहाँ पे is the increase in antioxidant levels जब आप fast कर रहे हो Second जो है anti-inflammatory. Intermittent fasting is a very very good method to follow जिनके body के अंदर बहुत ज़्यादा inflammation है जिनके joints के अंदर या फिर anywhere body के अंदर बहुत सारी जगहों पर inflammation होती है there is muscle inflammation then there is cellular inflammation there are a lot of things that go on in the body next जो चीज़ है वो है fat burning intermittent fasting जो है it starts pushing you into a state of ketosis जब वो इन अ स्टेट ऑफ कीटोसिस में आपको पुश करेगा तब जो है आपकी जो इंटरनल स्टोर्ड बॉडी फैट है दैट स्टार्ट गेटिंग यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ लॉर्ड ऑफ द विसरल फैट इज यूज इन दिस एंड दैट इज वाई इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर समवन हु इज लुकिंग टू लूज मोर फैट लूज मोर वेट उनके लिए इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है Also, fat burning happens when insulin is low in the body. And the last big benefit of intermittent fasting is the growth hormone and testosterone levels. So even if you do a daily fast of 18 hours, you are going to have a huge spike in growth hormone, which is very essential for your body's growth, your bone density, everything. Overall longevity के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है. So all in all. 
इंटरमीडियंट फास्टिंग वर्सेज सिक्स मील्स अ डे या फिर मल्टीपल मील्स अ डे आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग बट यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ आपको खुद से देखना है कि आप कौन से में बेटर फील करते हैं डोंट डायरेक्टली जम्प इन टू वन मील अ डे और टू मील्स अ डे गो स्लोली अगर आप एवरी सिंगल डे सोलह घंटे भी कर पाए यू आर गोइंग टू सी अ लॉड ऑफ बेनिफिट्स एंड इफ आई वॉन्ट टू टेक इट इन टू माई जॉनर ऑफ हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंटरमीडियंट फास्टिंग रिड्यूस अ लॉड ऑफ इन्फ्लेमेशन एट द हेयर फॉलिकल लेवल जो डी एच टी कॉज करता है सो इफ यू आर समन हुज फेसिंग हेयर फॉल हेयर लॉस इंटरमीडियंट फास्टिंग करने से डेली सिक्सटीन टू एटीन आवर्स करने से एंड ब्रेकिंग इट विद अ गुड डाइट न्यूट्रिशन रिच डाइट इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट यू आर गोइंग टू सी अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन योर हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज हिट दैट लाइक बटन शेयर करिए लोगों तक ये सीरीज पहुंचाइए अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दबाना ना भूले सारे रिसर्च पेपर के लिंक्स अच्छे प्रोडक्ट के लिंक्स दूसरे वीडियोस के लिंक्स सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा विद दैट सेट जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम की पे बियर ऑसम नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वन बाय